வணக்கம் நேர்களே பொதுகை தொலைக்காட்சியில் முதல் படி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் தமிழ்நாடு அரசு திரைப்பட கல்லூரியில் இறுதி ஆண்டு பயின்ற மாணவர்களுடைய டிப்ளமோ ஃபிலிம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மூவிஸ் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அவங்க அந்த மூவிஸ்க்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க அதில் எந்த அளவுக்கு அவங்களோட டேலண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேலண்ட்டு தான் அவங்களோட லைஃப் லாங் கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு ஜேர்னிங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியோட முக்கியமான நோக்கமே என்னென்னா இளம் இயக்குநர்களை அறிமுகப்படுத்துறது தான் அந்த வகையில் இந்த இன்ஸ்டியூட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட படைப்புகளை கொடுக்கறதுல நாங்கள் ரொம்பவே பெருமைப்படுறோங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அபிஜித் ராஜன் நான் எம்ஜிஆர் கவர்மெண்ட் ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டியூட்டில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் மூணு வருஷம் அங்கே டைரக்ஷன் அண்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டிங் தான் படித்தோம் இப்போது எங்கள் டிப்ளமோ ஃபிலிம் பாதரக்ஷா நீங்கள் இப்போது பாதரக்ஷா தான் பார்க்க போகிறேன் பாருங்கள் பாருங்க பார்த்து பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம பேச எதிலும் <laughs> நாளைக்கு <laughs> 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 நேத்திக்கு கூட கிடைச்சது ரெண்டு கல்லு அதை வச்சு வீடா கட்ட போறீங்க துவைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு இத பாக்கெட்ல போடுற பழக்கத்தை எப்பதான் நிறுத்துவீங்க இத வச்சு என்ன வீடு கட்ட வைப்போறீங்க எப்பதான் அவன் செருப்ப தருவான் இந்த புதுசா வந்திருக்கிற பிரின்சிபலுக்கு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லாம சனிக்கிழமை கூட வர சொல்லி கஷ்டப்படுத்துறாளே லைப்ரரி வேற ஓபன் பண்ணணும் லேட் ஆயிடுச்சு மடிச்சது போதும் அதை கொடுத்துறேன் சுதா கண்ணாடி பாஸ் மொபைல் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்களா வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் கதவு சாத்திக்கிறேன்
அம்மா அந்த ஜல்லிக்கட்டு கேஸ் என்ன ஆச்சு தெரியலையே எப்பவும் இப்படிதான் வரவங்க போறோம்னா தொந்தரவு பிரின்சிபால் கூப்பிட்டார் சார் செருப்பு தேஞ்சிருச்சுன்னு தூக்கி போட வேண்டியதானே ராஜன் யூ லுக் சோ பெயில் ரொம்ப வயசாயிடுச்சு உங்களுக்கு ம் 
தெருப்பு இருக்கீங்களோட சுத்துறவங்கலாம் இங்க டீச்சரா வேண்டாம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் மை பட்ஸ் டேக் டு ப்ராஸ்டூட்ஸ் மேம் நோ டேக் ரெஸ்ட் மேம் ஐ வாண்ட் எக்ஸ்பிளைன் மேம் बिकॉज யூ வாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நினைச்சிருக்காது <laughs> உங்க அம்மா நான் நான் சொல்றேன் போட்டுக்கோ நல்லா இருப்ப ரொம்ப நல்லா இருப்ப நல்லா இருப்ப அவனுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என் உள்ள மேல கைய வச்சிருப்பான் விட மாட்டேன் விட மாட்டேன் படத்தை பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ரொம்ப ரசிச்சிருப்பீங்க ரசிக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க ஒரு படம் பார்த்த ஒரு ஃபீல் இருந்திருக்கும் அதாவது தரமான படம் பார்த்த ஒரு ஃபீல் இருந்திருக்குங்க சரி நேர்களே அடுத்தது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் சரி எல்லோரும் படம் பார்த்துருப்பீங்க பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப விரும்பி பண்ண ஒரு படம் பாதரக்ஷா என்னோடய முதல் படம் எங்கள் நம்ம ப்ரோக்ராம் பேர் படி முதல் படி அது என்னோடய ஒரு முதல் படி அது 
സിനിമാക്കാരനോ മാറണം അതോടെ ഒരു മെയിൻ ഇതാ എനിക്ക് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അഡ്മിഷൻ കിടച്ചത് എനിക്ക് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഒരു ഉള്ളൂൽ എന്ത് പറയാം ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാറി ഒരു ഇതിൽ പോരുതിക്കലാൻ തരില്ല അത് എപ്പോഴും നടന്നിച്ചെന്ന് തരില്ല ഒരു കടവിൽ പുണ്യത്തിൽ അഡ്മിഷൻ കടച്ചിച്ച് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഒരുത്തര എനിക്ക് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അഡ്മിഷൻ കടച്ചിച്ച് മൂന്ന് വർഷം അങ്ങ് പഠിക്കും പിടിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പടം പണി ഇപ്പോൾ ഉങ്ങൾ കിട്ട പേസ് ഒരു വായ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോടെ ഒരു ഇതിനാലത്താ പാദരക്ഷ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ച് മുടിച്ചതൊക്കെപ്പുറം വലിയ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിപ്ലോമ പടം പണി താൻ വലിയ വരുന്നു അതാ അതോടെ ഒരു നോം അപ്പോൾ എന്ന മാതിരി പടം പണ്ണോ അതാ എല്ലാവർക്കും ഒരു മെയിൻ ഒരു തോട്ട് ഇത് എടുക്കും നമ്മൾ വലിയ വരുമ്പോൾ എന്ത് മാതിരി പടം പണി വരണം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എടുക്കും എപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഐഡിയ പാദരക്ഷയോടെ പറ്റി നമ്മൾ പാകണം ഇത് ഇത് എനിക്ക് ഇന്ന് പടം പണ്ണതൊക്കെ എനിക്ക് ഇൻസ്പിരേഷൻ എങ്ക വന്നിച്ചാൽ അത് അപ്പാലിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്പ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാക പാദരക്ഷയോടെ മെയിൻ ലീഡ് ആക്ടർ ഞാൻ അപ്പ അപ്പ ഹീറോ അമ്മ ഹീറോയിൻ അപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് പടം എടുത്ത മൊത പടം അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് അപ്പ ഹീറോ അമ്മ ഹീറോയിൻ അപ്പ അപ്പ അത് തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് കഥ ഇൻസ്പിരേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ അപ്പ കറക്റ്റ് അവരെല്ലാം നടക്കാൻ മുടിയാതെ അന്ന് മാതിരിയാണ് ഒരു ആൾ അവർ ഫിസിക്കലി ചലഞ്ച് പേഴ്സൺ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് പേഴ്സൺ ആക്ച്വലി അപ്പോൾ തന്നെ സോണം അവർക്ക് നടക്കാൻ മുടിയില്ല എന്നത് ഇല്ലാമൽ അവരാൽ നിറയെ എക്സ്ട്രാ തിങ്സ് പണ്ണ മുടി അവരാൽ അവർ തന്നെ മെയിൻ ഇൻസ്പിരേഷൻ ഇന്ന് മാതിരി ഒരു കഥയ്ക്ക് ഇത് ഇന്ന് മാതിരി കൊഞ്ചം ഉടമ്പ് മുടിയാതെ ആട്കൾക്ക് ഒരു പെരിയ ഇൻസ്പിരേഷൻ ആകണോ അന്ത മാതിരി തന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് പടം പാത്തി ആരും സെൻറ്റിമെൻ്റല സിമ്പത്തിയ അന്ത മാതിരിയെല്ലാം പാർക്ക് കൂടാതെ അതൊരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും അന്ത മാതിരി തന്നെ എന്ത് എന്ത് കഥയെ സെലക്ട് പണി ആക്ച്വലി ഇത് അപ്പാവോട് ലൈഫിൽ റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയിൽ കൂടെ സൊല്ലാം ഒരു നാൾ അവരോട് ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു കഥയെ തന്നെ ആ പടം എടുത്തത് ഒരു നാൾ ഏ അപ്പ വേലയ്ക്ക് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ കൊഞ്ചം അഴുതിട്ട് തന്നെ വന്നു ഏ അപ്പ എന്നാച്ചെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരവരോട് ഒരു ഒരു ചിന്ന ഒരു അവർക്ക് ഫീൽ ആ അന്നയ്ക്ക് ഒരു നാൾ അവർക്ക് ഫീൽ ആണ് ഒരു സംഭവത്തെ പറ്റി അവരെങ്കിലും സ്വന്തം അത് തന്നെ എനിക്ക് ഡിപ്ലോമ ഫിലിമ എന്നോട് ഡിപ്ലോമ ഫിലിമ മാറുന്നത് മുതൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരുന്നതിനു മുന്നാടി എനിക്ക് തിയറി തരും ഞാൻ നിറയെ പഠിച്ചിരിക്കാം ബുക്സ് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കാം ആണ് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയി ഇതും പണ്ണതില്ല ഇത് ഇത് പ്രോസസ്സ് എപ്പടി മീൻസ് സിനിമ എപ്പടി ഉരുവാകുന്നത് എനിക്ക് അതൊരു തിയറി മട്ടും തന്നെ തരും ഇങ്ങ വന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വരെ ചിന്ന ചിന്ന എക്സസൈസ് ചെയ്ത് മിസാൻ സീൻ സീൻ മുതൽ കണ്ടിന്യൂട്ടി നെക്സ്റ്റ് സീൻ എക്സസൈസ് മിസാൻ സീൻ അന്ന് മാതിരി ചിന്ന ചിന്ന എക്സസൈസ് പണി പണി തന്നെ നമ്മൾ ഇതോടെ ഫിലിം മേക്കിങ്ങോടെ ഗ്രാമർ കത്തിട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്ലോമ സിനിമക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്ട് സബ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് പണ്ണു മുതൽ ടീച്ചേഴ്സ്ക്ക് സബ്മിറ്റ് പണ്ണു നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിറയെ എന്നാ സൊല്ലാം ഡിസ്കഷൻ നടക്കും സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയറിലെല്ലാം സിനിമ വേൾഡ് സിനിമ പറ്റിയും കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി തിയേറ്ററിൽ പോകുന്ന സിനിമ പറ്റിയും ഫിലിം മേക്കേഴ്സോട് സ്റ്റൈലെ പറ്റിയും എല്ലാത്തെ പറ്റിയും വെരി വാസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ നടക്കും അങ്ങ് അപ്പോൾ അപ്പടി തന്നെ മീൻസ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും അവരവരോട് സിനിമ കനവ് എന്ന മാതിരി സിനിമ പണ്ണ പോരാൻ അവർ ഡിപ്ലോമ പടം എന്ന മാതിരി പടമാ മുതൽ പടം എപ്പടി പണ്ണ പോകുന്നെല്ലാം അങ്ങ് തന്നെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കും നമ്മൾ വെറൈറ്റിയാണ് സബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് സിംഗിൾ സബ്ജെക്ട് തന്നെ ഇരുന്നിച്ച് അത് വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സോട് ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ അതിലെല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആകും ഫ്രണ്ട്സ് നേരെ പേരോട് കമൻസ് അവരോട് നല്ല നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് എനിക്ക് ഇന്ന പടത്തിൽ ഞാൻ യൂസ് പണിയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് പണ്ണത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് പണ്ണത് ശരത് സാർക്ക് തന്നെ ശ്രീനു സാർക്ക് സബ്മിറ്റ് പണ്ണ ശ്രീനു സാർ അപ്പോൾ അവരെ ഇരുന്നു പോയിട്ട് അവർ അവരുടെ എനിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ അഡ്മിഷൻ തന്ന അവർ ശ്രീനു സാറിനായി പോയി ഇങ്ങ് അവർക്ക് നന്ദി ചൊല്ലണം ചൊല്ലിയാകണം ശ്രീനു സാർ മുന്നാടി തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് പണ്ണ സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് പണ്ണുമ്പോൾ ആക്ച്വലി പാദരക്ഷാവോട് സ്ക്രിപ്റ്റിന് എഴുതുന്നത് ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് 
தைக்கிறவனுக்கு அவன் ஓங்கி ஒரு அறையில் கொள்வது அது ஒரு நைட்டு நான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் எனக்கு எதுவும் ஒரு கோவம் வந்துச்சு நான் நிறைய அது யோசித்து எனக்கு எதுவும் வரலன்னு அந்த அதுதான் எனக்கு அந்த படத்துலேயே ரொம்ப பிடிச்ச சீனாக மாறிச்சு அது திடீர்னு வந்து ஒரு யோசனை ஆனால் அது படத்துக்கு நல்ல இம்பேக்ட் வந்துச்சு இப்போது ஒரு படத்தோட மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் எங்கே வருதுன்னா ஆடியன்ஸோட அந்த ரெக்கக்னேஷன்லேருந்து தான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இன்ஸ்டியூட் முடித்து போனதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்செட்டு மாதத்துக்கு பிறகு நினைக்கிறேன் எனக்கு நான் வேறு ஒரு ஒர்க்கில் இருந்தேன் ஒரு படத்தோட ஒர்க்கில் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டராக ஜாயின் பண்ணிட்டு அந்த ஒர்க்கில் பிஸியாக இருந்தால் அப்போ எனக்கு கால் வந்துச்சு இன்ஸ்டியூட்லேருந்து தம்பி சென்னை வரணும் அவங்க படம் தான் இங்கே செலக்ட் ஆகிருக்கு நீ அவனுக்கு கோல்டு மெடல் இருந்துச்சு இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து அவார்ட் வாங்கணும்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஃபோன் வரும்போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் நான் உடனே அப்பா அம்மாவுக்கு தான் ஃபோன் அடித்தேன் என்னால் சம்டைம்ஸ் வர முடியுமோ தெரில அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு அப்பா அம்மா நீங்கள் போகணும் போய் அந்த இது எனக்காக வாங்கிட்டு வரணும்னு சொல்லும்போது அவர் உடனே கொடுத்தேன் அன்றைக்கி ட்ரெயின் ஏறி கேரளாவிலேருந்து இங்கே வந்தேன் எனக்கும் கடவுள் புண்ணத்தில் இங்கே வர முடிஞ்சு நானும் இருந்துச்சு நம்ம ரெமோ படத்தோட டிரெக்டர் பாகிராஜ் கண்ணன் அவர் அவரோட கையிலேருந்து எனக்கு கோல்டு மெடல் கிடச்சிது அப்போது அப்பா அம்மாவை நான் கூப்பிட்டேன் இங்கே ஸ்டேஜுக்கு மேடைக்கு வரும்போது அப்பா ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது ஒரு கைத்தட்டல் விழுந்துச்சு அது சார் அந்த தியேட்டரில் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் நடந்தது அந்த தியேட்டரில் அந்த கைத்தட்டல் விழுந்த உடனே எனக்கு அது எனக்கானது இல்லை அது என் அப்பாவுக்கானது எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு ஃபீல் அந்த நம்ம படம் அவ்வளோ பேருக்கு ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் ஆகிடுச்சு அந்த ஃபீல் எனக்கு என் படம் அங்கே சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னு எனக்கு அங்கே தெரிஞ்சு அது இன்ஸ்டியூட் படமாக இருந்தால் கூட அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரீச் வந்துச்சு நம்ம இதெல்லாம் கரெக்டாக கரெக்டாக எங்கே எப்படி வரணுமோ அப்படியே வந்துச்சுன்னு எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சென்னை ஃபிலிம் ஃபெஸ்டில் பாதிரக்ஷா ஸ்க்ரீன் பண்ணாங்க தியேட்டரில் பார்க்கும்போது ஒரிஜினல் தியேட்டரில் பார்க்கும்போது அந்த படம் அவ்வளோ ஃபீல் இருந்துச்சு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னோன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் பாதிரக்ஷா ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிமாக பண்ணோம் அதெலாம் நான் ஸ்கோப் இருக்குது அதை பண்ணோன்னு நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் நம்பிக்கை இருக்குது கடவுள் புண்ணியத்தில் கூடிய சீக்கிரம் பாதிரக்ஷா நம்ம ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிமாக பார்க்கும் இப்போது என்னை கூப்பிட்டு பாதிரக்ஷா நான் வேறு எங்கேயும் அதை படம் ஸ்க்ரீன் பண்ணதும் இல்லை நான் நானாக எங்கள் யூடியூப்பில் எதுவும் அப்லோட் பண்ணலை நம் ரொம்ப பேருக்கெல்லாம் போட்டு காமிச்சதும் கிடையாது நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் பார்த்ததும் சென்னை ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் பார்த்ததும் தான் பாதிரக்ஷா அதுக்கப்புறம் நான் அது ரொம்ப எல்லாம் வெளியே யாருக்கும் காட்டில் இப்போது பொதிகை சேனல் மூலமாக இப்போது நீங்கள் எல்லோரும் பாதிரக்ஷா பார்த்து எல்லோருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் நான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த பொதிகை சேனலுக்கும் என்னோடய ரொம்ப ரொம்ப எப்படி சொல்லணும்னு தெரில அந்த அளவுக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் சரி நேர்களே இத்தோட இந்த ப்ரோக்ராம் முடியுது மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அனிதா வணக்கம்